情话，没预见的坚决不容击垮。精确的算法，隐形的盔甲，装备好的战车即刻出发。目标原本就看不见，扎心的目睹和实现，从原点到终点，地平线有多远？三千多极限，冲破苍生的包围圈，未来再搏一剑，一幕幕实现。以梦为马，世界的复杂，简单的心，巨大。你的手是下棋的手，太宝贵了，还是我来吧。哎，本大厨第一次坐上课，尝尝我的手艺，小心烫啊！哈哈，要不要拿这个可以经常回来这里。我去拿点水啊。我去吧。你别动了，那还有几个你看着点，别烤焦了。小七应该是把水放在厨房白色瓷罐旁边咖啡色的柜子里面，能找到吗？你告诉我，你是不是看得到颜色？为什么突然这么问啊？那不然你怎么知道是白色的瓷罐、咖啡色的柜子呢？白色是没有灰度的，我自然知道。这一柜子吧，这是我小时候的家，我当然记得了。你六岁时候看到的颜色，到现在还记得，不愧是大神的记忆力啊！肯定忘不了。爸爸妈妈走了以后，所有东西都没有动过，陈设。还有物品的摆放，我都记得清清楚楚。就算是闭上眼睛，我也能够看得到我也想我妈妈了，她跟我说过的好多事情，我到现在都还记得。你看到那边有三颗排成一条线的星星了吧？猎户座的标志，腰带位置，在那三颗星星的左下方，也有一颗很亮的星星。天狼星
，妈妈跟我说，在天狼星和猎户座的中间，有一朵在夜空中绽放的玫瑰，因为它整体天区的轮廓和颜色都很像玫瑰，所以那是一片玫瑰星云。在星云里面，正在孕育着无数新的恒星。好浪漫。这朵玫瑰星云，就是在我想的时候，睡不着觉。妈妈就像今天晚上这样，坐在院子里面，捧着我的脸。是给我看的。现在，我想把它送给你，因为我相信，叔叔阿姨一定和我妈妈一样，都变成了那颗最漂亮的星星，藏在那片最美的星空里面，默默守护着我。东西我自己收拾就好。你也累了一天了，聊聊，一会儿早点休息。没关系，反正明天就走了嘛。聊聊，嗯，你把夜空中最绽放的玫瑰送给了我，我也有礼物要送给你。什么呀？其实早就准备好了，只是刻字需要一些时间，就被你抢先送了。刻字，刻什么字啊 ？C M C M 厘米蠢萌，哎，我只萌，我才不蠢呢。是馋猫，馋猫。我看看，什么嘛，分明是聊聊。我帮你带上才追到这么烦啊！一直追着问，没住一个房间。好，好，好，好。哎，你听爸爸跟你说啊，虽然现在你跟盛永初是男女朋友关系，盛永初呢，爸爸也很喜欢，不反对你们恋爱。但是女孩子一个人在外面，一定要保护好自己，不能说他说什么你就。
，没谁啊。还装，我都听见了。你说了多少遍了，别打扰人家谈恋爱。你他妈偷偷摸摸的谈。没有，我跟一个老伙计。啊。哪个老伙计？你不认识，就是老朋友啊。你身边的那些叔叔伯伯，哪个是我不认识的？给我。干嘛？给我。给我。喂，知了。喂，姐，你放心吧啊，今天晚上程风生手机被我没收了，没有人打扰你们了。我就知道你对我最好，那是，你的爱情，姐来帮你守。他们怎么了？我爸说，男孩子出门在外的，一定要学会保护好自己，免得这荒郊野岭的。万一被女粉丝围堵，那可就说不好了。这么吓人吗？嗯。你都准备睡觉了，怎么还不换衣服吗？要不要我帮你换呢？好啊，你帮我换啊。不是，你自己有手有脚的，你自己换嘛关灯干什么？嗯，我不小心碰着的，那个就活跃一下气氛。现在我已经活跃完了，我要去睡觉。厨神大赛是我即将推出的新的节目。随着现在网络吃播的不断热播，人们也已经不再掩饰对美食的热衷与向往。前几日已经让大家准备了一些东西了，今天大家集思广益，好好想一想我们未来节目的发展方向。还是发挥明星效应吧，观众对于明星的渴求，加上对于美食的热爱，这样的组合绝对稳赢啊！没错。到时候每季我都可以邀到不同的网红和明星来参加节目，这对于我来说，也就是翻翻朋友圈的事儿。其实我这两天一直在思考一个问题，就是咱们这个节目的大方向问题。直到有一个朋友提醒了我，他说：“高手在民间。”我认为他说的很有道理。我是希望能通过咱们这个节目，挖掘出更多的民间厨艺高手。因为美食文化本来就源于民众嘛，我相信从更多的观众群体当中去寻找厨艺高手，做出真正值得推广的菜，让更多的人爱上美食，学会烹饪，并且从中受益，这才是我们做美食节目最重要的目的。哎呀，陈老师，厉害呀、啊，还是您这个想法好。对对对，就是要回到美食本身。要不要把你这位朋友叫来，大家一起聊聊？嗯，他最近有点忙，还是算了吧。要广泛选拔呢，那就做一个世界地图式的比拼，把各国优秀的厨艺高手都汇聚在一起。
咱们做一个全球的美食饕餮盛宴。我觉得没必要，一来是提升了不必要的成本，更重要的是完全违背了我们最开始做这个节目的初衷。中华美食文化博大精深，已经绵延上万年，这其中有太多的内容可供我们挖掘的了。我们有各式各样的风味流派，还有让人应接不暇的美食种类。在这么有厚度的文化面前，我们完全没必要，也没有理由去到国外找到美食。而且我的那位朋友还告诉我说，他曾经去过全世界几十个不同的国家，尝过各地不同的美食，但是到头来却对中餐情有独钟。现在吃中餐、学中文，似乎已经变成世界的潮流趋势了。更何况，我们是中国人，我们有中国味。说的对呀、啊。你还真的应该把你这位见多识广的朋友带来，让大家认识认识。我这纯粹就是借花献佛，用他的经验拿来给我们做参考。好了，那就说说主持人的事儿吧。上次石帆喜给了诚意，这次美食大赛总该轮到我了吧？这个节目不太适合你。怎么不适合了？下次再说。不，就再说。怎么着？因为诚意跟徐总很熟吗？我都不好意思说你，你说你刚才一共说了几句话？你有一句在点上吗？我能把这么重要的节目交给你吗？您继续。来，陈老师，您请。来，谢谢。我一会儿先带你去场地，刚租下来，就是还没有整理呢。哎呦，这怎么回事啊？怎么门这么大不开啊？哎，胡小玲，胡小玲，喂喂，有人吗？喂，有人吗？电梯坏了，你快找人看一下呀！没人理呀、啊。有没有人呢？没人答呀。你怎么了？你没事吧？喂，没事了，陈老师，你怎么了？别害怕啊！你是不是有幽闭恐惧症啊？快快快！你拿手机了吗？带手机没有啊？别怕，有我。我没有带。有没有人呢、啊？你别怕，没事啊。开门，开门，开门。没事，没事了。哎，开门，开门。来来来，快出来，快出来，来。我跟你认识快二十年了，怎么从来不知道你有这样的问题啊？我们又没被困在电梯里过。也对。从什么时候开始的？有没有做心理疏导？小时候的事儿了。这件事我从来没听你提起过。没什么好说的，反正电梯断电这种事儿，一辈子都碰不上一次，不会有影响的。这就是我为你准备的舞台，喜欢吗？嗯，我记得小的时候你去学跳舞，我放学也不回家，就在少年宫门口准备一瓶水，等着你下课。小的时候还以为这辈子就会那么一直跳下去，谁知道后来练的那么狠，把腿伤成这个样子。你就是这样，做事情从来不留余地。现在腿偶尔还会疼吗？阴天下雨的时候还会疼，平时不会了。
那就是说，可以邀请你跳支舞了。我去买瓶水。想办法。
刘刘，早上好。还早上好呢，都中午了，你还知道起床？很久没睡不这么好的觉了。哎，给你倒点热水，你先喝着，我待会儿去给你做饭啊。你小时候还玩魔方啊？我一个都没拼成过。可以拿一件那个花瓶吗教我吧这地方还挺好的，依山傍水的。原本不在这儿，这是后来师傅选的地方。你还没告诉我，叔叔阿姨之前是做什么的呢？他们都是老师，在同一所大学里面，妈妈教数学，爸爸教声乐。所以说，你是智力遗传了妈妈。记忆力超群，聪明绝顶，情商遗传了爸爸。对啊，确实
，他也不爱说话。但是你继承了才华呀，唱歌那么好听。其实他们有一个愿望，就是想让我长大以后，也去他们的学校，这样一家人可以一起出门，一起回家。你带我去看看他们吧。这是我的女朋友程亮，我带她来看你们了。她很漂亮，也很可爱。别看她年纪小，可会照顾人了。你们不用再担心我了。我现在每天过得都特别的开心。叔叔阿姨好，嗯，其实我也没有他说的那么好吧，但是，我一定会把他照顾的特别好，把他养的像大熊猫一样，白白胖胖。你是不是还有好多悄悄话要和他们说？我去那边等你吧。不需要回避。给你留点个人空间嘛，叔叔阿姨。我下次再来看你们。定是你们把他带到我身边的。你们走的那一天，是我第一次看到他。他是我眼中最美的颜色。我非常的爱他。我也向你们保证，以后我也一定会爱着他的。你刚才哭了？没有。哭了？没有。嗯，那我换个说法吧，就是你眼睛不争气的流口水了。一点点。我想，他们也会很开心。熊猫，嗯，我好像听见你新跟我说的话了。说什么呀？他说。你要爱我一辈子。这都几点了？吃点晚饭的时候就发微信说上车，这路上堵车了吧？哎，我给他做点晚饭吧。你觉得盛锦初可能饿着他吗
，人家现在是有男朋友的人了。也对啊。小叶啊，嗯，有些话，爸爸也不太敢问啊。你们俩都长大了，有什么话也不跟我说了。小治疗还好，有你这个姐姐，有什么事儿可以倾诉倾诉。但是你呢，有什么事情就自己一个人扛着。你到底想说什么呀，爸？哎呀，我太了解你的性格了，从小到大就是一直要强啊，就争第一。但是小叶，你仔细想想啊，什么才算成功？什么时候才是个头啊？你今天有点奇怪啊！我不奇怪啊！哎，我跟你直说吧啊，你看你天天这个状态挺好的啊，但是你感没感觉到，你身边缺点什么？缺什么？哎呀你！小治疗都谈恋爱了，你天天这一个人，你不着急啊？那你天天努力工作没错，但是你想想，你身边再多一个人，开心的时候让他去分享，不开心的时候就拿他撒气，这不挺好吗？哎，然后呢？呃，你看，多般配。程丰收同志，啊，关于您刚刚的几个问题，我可以这样来回答啊。首先，我追求的一直以来都不是成功，而是致力于做好眼前的每一件事情啊。其次呢，我并不是不谈恋爱，谈恋爱跟我的工作又不冲突，我干嘛不谈恋爱呢？如果有一天有个合适的人出现，我为什么要抗拒呢？对不对？但是那个人，绝对不会是徐迟。哎呀，你总这么说，万一有一天在一块儿了？你不谈恋爱啊？这个谈恋爱啊，真的不能光看表象，要有灵魂上的交流。什么灵啊魂啊？那不封建迷信吗？爸爸根本交流不上，就想让你找个对象。哎，我还没交流完呢。我跟你也交流不上。这孩子。那我就先进去了。我叫的车也快到了。那我再陪你等会儿吧。那，我是有条件的。我陪你，你还有条件。叔叔，你没事吧？没事没事。我爸肯定没事，我爸身体也好得很。我都担心我们家门有没有事儿。哎，要不你们俩进屋待会儿？不用了，我车也快到了，就不打扰了。啊，好了好了，再见再见。行了吧，人都走了，过来我看看有没有事儿啊！哎呀，你看看，哎呀，疼的我都说不出话来了。我看看，我看看，哎，我还行，没破，没破。嗯，哎，我
我感觉这次你们俩出去以后，这关系怎么越来越近了？敲门，敲门啊！没人敲门，咱爸撞门上了。你们俩这是谋杀亲爹呢？啊！来来，快，我扶我摇摇摇。来来来，不行不行，两两手两手。这个腰又抽筋了，你来，你把那个垃圾袋给我拿着。师傅，你甭管了，一会我到。慢点，走。是你给我生的力量。